。大家好，我是双双，现在是下午的两点钟，我们家棚里的温度现在能达到十度以上。然后我现在。和江南，我们要给牛做一个药浴，因为经过这漫长的冬天，这个圈里边比较潮湿，然后现在身上有的时候都已经起赖了，有的一一块一块的，有那个虫被咬的都已经出血了。然后今天给他们连大牛带小牛，哎，母牛做不做？母牛不做。母牛不做，今天母牛就不做了，大牛小牛一起做个驱虫。我们家的肥牛是年前驱的，就是体内半裂半药驱虫的，然后现在给它做一个体外的药浴，用底百虫加出赖灵，然后都已经买完了。这个桶是之前给我儿洗澡的，现在都不要了，然后直接给他们做药浴吧。底百虫、出赖灵，每回就一比一，他们俩就够我们家这帮大牛的了。都准备完了，嗯，我去拎水去。来屋里边太阳能接的热水。那两桶也装吧，接点凉水。你求你俩脖子伸多老长，搁这舔，哎，这淘气一个顶俩，你吐了，都给我咬憋住了。这牛身上都掉的没毛了，这个也是，一点一点都开始脱毛了，要痒痒呢，搁身上舔。找到吧，找到。两百度，两百度。还是十度，那得二十度，二十度以上。咱妈说这四桶水进去有一百斤。算一下子，那那一瓶兑三百斤水。那是一比一兑三百斤水。对吧？一样一瓶兑三百斤。啊，对，一样一瓶兑三百斤，就到三分之一呗都。嗯。啊。八十毫升的。嗯，这味儿相当的浓郁啊！这就是农药，就是农药。这洗车机是没白买啊，回回驱虫都用它喷。第一年用喷壶，第一年用喷壶背着累挺啊。第三年换这个，挺有劲，挺多。那肯定的，人在进步嘛，时代在发展。然后大家如果在喷的时候，就是从脖子往后边喷，因为牛有的时候它会舔。等着我们这边气温，最低气温在零度到零下二三度的样子，我们就把两侧的塑料布全部都打开，然后那会儿再给牛做一遍驱虫，做一遍药浴，为的是什么？这会儿开春了，换毛，换下长毛换短毛的时候，容易有虫卵就寄生在这个表皮上，然后到时候再做一遍驱虫，把那个虫卵啥的全部都杀死。这次只能简单的喷一下，不敢喷得太彻底，也怕牛感冒。然后等过段时间，两个月，再给他们清一遍。
，已经轮到这帮小牛了。这里边温度能有十五度不？有。有。干冒汗了。给你干冒汗了。这十五度就没问题，拍完了也不能感冒。然后这边直接晒太阳了，就一会儿就干了。大牛那边都已经干了。这路嘚瑟，明显这小牛毛长，看见没有？嗯，小牛毛长，大牛有的都已经退毛退的。这大牛料大，它毛退的都快。现在已经三点半了，大牛小牛已经喷了一个半小时了。这牛多了，工作量都加一倍。要没这玩意儿了，咱俩干一天。<笑>这是喷完了，这里边啊，现在浓郁的一股药味啊。现在这会儿马上四点钟了，小牛身上还没干，我就没开门。你就说我们家这傻牛，刚才喷水的时候、喷药的时候害怕，哎，卡这就回不去了。我整这么半天都没整过去，他回不去了。你说人家吃你不馋吗？啊，往后走，去，去，我还推不动他。你说你挺大体格的。哎哎，还得老爷们儿啊，这活就得老爷们儿整。喂、哎，喂、哎，哎，你看，还得我老公，这女人是白扯呀。这会儿老毛基本上干的已经差不多了，然后也吃草了，阳光正好能照到身上。这十头母牛我是没有给它做体外的驱虫的，然后现在到我们家已经四个多月了，体内的驱虫一次也没有驱过。这会儿了，开春应该给它驱变虫了。但是朋友们，第一个，如果我们家体外驱虫，嗯、呃，得给它喷，然后这些牛啊就会相互的去舔。嗯、呃，最主要最主要是我们家有两头怀孕的母牛，应该怎么给它驱啊？朋友们给双双一个建议吧。